எந்த மாதிரி வெற்றி சார் இது இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற மகிழ்ச்சி திமுக சின்ன உதவி செய்யும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுல அந்த சின்னத்தை தோக்கடிச்சிருக்கு மக்கள் அதை தூக்கி சமந்து ஜெயிக்க வச்சது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் மட்டும்தான் வரலாறுடைய <laughs> 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 பதினாலாயிரம் ஏக்கர் ஆயிரத்தி இருநூத்தி இருபது கோடிய வந்து நீர்நிலைகள் ஒரே ஆக்கிரமிப்பு அது ஆக்கிரமிப்பு கட்சி உங்க கட்சியில் அந்த மாதிரி ஊழல் எந்த பணம் கொடுக்கறது ஓட்டு வாங்குறது அந்த காட்சிகள் எல்லாம் எதுவுமே இல்லைன்றீங்க கேளுங்க சீமான் என்ன சொல்றாரு தெரிஞ்சுங்களா அம்மாவும் நாற்பது திருடர்களும் இஸ்லாமியர்கள் சிலர் வந்து ஏதோ மனு கொடுக்க வந்திருக்காங்க அந்த சமயத்தில் அந்த மனுவை பெறும்போது நீங்களாம் எங்களுக்கு ஓட்டே போட மாட்டீங்களே வெற்றி கட்டினதுனால தான் இவ்வளவு பெரிய வெற்றின்னு சொல்லி பாஜக தலைவர்கள் பேசுறாங்களே அந்த வெற்றி அவங்க கொண்டாடுறாங்க நீங்க ஏத்துப்பீங்களா அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க ஒரு வெற்றியை கொண்டாட எல்லாரும் வருவாங்க ஆனா உண்மை இல்ல கேள்வி உண்மை வந்து உண்மையா இருக்கும் ஜனநாயகவாதி உங்க நிறையாளர் உங்களுக்கு கேட்க அப்படி ஒரு பிரதமரை சொல்லலாமா நீங்களும் ஒரு மாதிரி உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்து நீங்க தெரியுமா தினகரனும் சொந்தம் கொண்டாடுறாரு அதிமுக உண்மையான அதிமுக நாங்க தான்ன்றார் அவர் காஷ்மீர் இந்தியாவினுடைய பகுதி பாகிஸ்தான் கொண்டாடுனா அது எப்படி தப்பா இருக்கும் யார் பாகிஸ்தான் அவர் பாகிஸ்தானா அமமுக அதாவது அதிமுகவில் இருந்து பிரிஞ்சு போனவங்களுக்கு என்ன சார் சொல்ல விரும்புகிறீங்க இப்போ இப்போ எல்லாரும் இங்கே தான் இருக்காங்க யார் அமமுகவே இல்லையாப்போ அங்கே அங்கே வந்து அவரும் அவருக்கு டிரைவரும் கொஞ்சம் தான் இருப்பாங்க மக்கள் செழிப்பாக இருக்காங்க எடப்பாடி ஆட்சியில் அப்படி வச்சுக்கலாமா இது எல்லாம் நாய கடைக்கும் போயிட்டு வாங்க ஆ நாயக்கடை இருக்குங்களா சரி துணி கடைக்கு போங்க எல்லாமே சந்தோஷமாக வளமாக அழகாக இருக்கிறாரு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் அதிமுகவின் நட்சத்திர பேச்சாளர் அதிமுகவை சேர்ந்த திரு நாஞ்சில் அன்பழகன் நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு நாஞ்சில் அன்பழகன் சார் நேற்றைக்கு அதிமுக பெற்ற மிகப்பெரிய வெற்றி நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி அடிப்படையில் மிகப்பெரிய கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டீங்க நீங்களே அபய் சண்முகம் சாலையில் இருக்கிற அலுவலகத்தின் வெளியே நாங்கள் பார்த்தோம் காட்சியா எந்த மாதிரி வெற்றி சார் இது இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற மகிழ்ச்சி அன்பை கொண்டு அனைவரும் வெல்ல வேண்டும் என்று பொறுத்த நினைச்சா அனைவரும் தோற்பதற்கு தயாராக இருப்பார்கள்னு புத்தர் சொல்வார் சரி அதிமுக அன்பு கொண்டு ஜெயிச்சது அன்பு கொண்டு ஜெயிச்சது ஆமாம் அன்பு தான் ஆனால் திரு ஸ்டாலினோட அறிக்கை பார்த்தா அப்படி தெரியலையே அன்பு கொண்டு இது ஜெயிச்சது பணபலம் அதிகார பலம் அவரை முதல்ல கணக்கு சரிபாக்க சொல்லுங்க எண்பத்தாறு ஒன்பதும் சரி தொண்ணூத்தி அஞ்சு தொண்ணூற்றி ஏழுங்கிற ராமானுஜருக்கே மூத்த ஒரு பொழுக்கு அவருக்கே ஒரு பெரிய ஞானி பொழுக்கு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு முதல்ல கணக்கை சரி பார்த்துட்டு அவர் பேசுங்க வரலாறு பேசணும்னா ஒரு இயக்கத்தை பேசணும்னா உண்மைகளை பேசணும் ஏ திமுக சின்ன உதவி செய்யும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுல அந்த சின்னத்தை தோக்கடிச்சிருக்கு மக்கள் சரி அதாவது இது வந்து விக்கிரவாண்டி உட்பட்ட அந்த அந்த தொகுதியில் நடந்த தேர்தலில் அதில் அந்த சின்ன தோத்து அதை தூக்கி சமந்து ஜெயிக்க வச்சது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் மட்டும்தான் நீங்க அங்க பேசணும்னா எனக்கு அஞ்சு நாள் தொடர்ந்து பேசணும் இல்ல அவர் வரலாறு பேசலீங்க நேற்று ரெண்டு நாட்கள் இந்த பதினாறு நாட்கள் நடந்த காட்சிகள் அவர் சொல்ல அந்த காட்சி அந்த அவருக்கு காட்சி என்னைக்குமே உளராம நின்று கருத்துக்களை பேசுனது இல்லை வேட்பாளர்கள் சுயேட்சியே நிற்பான் அங்கே பார்த்தீல்ல பணக்காட்டு கழகம்னு அது ஒரு கட்சி சரி இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து தடிக்க விழுந்தா ஏதாவது ஒரு லெட்டர் போய்ட்டு கட்சியில் தான் போய் விழணும் அந்த மாதிரி கட்சி எல்லாருக்கும் ஒரு மூன்றாவது இடம் பிடிச்சிருக்கு இல்லை இல்லை நான் என்ன எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கு சரி 
எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கு எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கு சார் ஆமா இப்ப வந்து இந்த மக்களுடைய வெற்றி மக்களுடைய வெற்றி மக்களுடைய வெற்றி மக்களுடைய மக்கள் ஓட்டு போட்டு இந்த இயக்கத்துக்கு வந்து மேலும் வழிமொழிந்து பெரும்பான்மை <laughs> 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 வெற்றிபெறும் <laughs> 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 அது வந்து அதனுடைய வந்து கண்ணோட்டம் தான் அதனுடைய ட்ரெய்லர் தான் மக்கள் என்ன மனதில் இருக்காங்க அடுத்த தேர்தலுக்கு அவங்க எப்படி இருக்காங்க மெயின் பிக்சர்ஸ் அடுத்த தேர்தல் அதுக்கு எப்படி இருக்காங்கன்னு அது எப்படி இருக்காங்கன்னா இந்த மனதில் இருக்காங்க ரெட்டையில் இந்த எங்களுடைய பிரதான சின்னம் தலைவருடைய சின்னம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல வெற்றியை பெற்ற சின்னம் திண்டுக்கல்லிருந்து ஆரம்பித்த வெற்றி ஒரு ஒரு இந்த இயக்கம் வந்து ஒரு சாதாரண தொண்டனால் தொடங்கப்பட்டு தொண்டனே சின்னம் சொன்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டா மாயை தேர்தல் அந்த சின்னத்தை கண்டுபிடிச்சு தலைவர்கள் சொல்றாரு தொண்டருடைய அரங்காபுத்து ராமலிங்கம் போல ஒரு சாதாரண தொண்டர் போல ஆரம்பிக்கப்பட்ட தொண்டருடைய தமிழக மக்கள் உங்க பின்னாடிதான் இருக்காங்க அதிமுக இது திமுக வந்து குண்டர்களுடைய இயக்கம் குண்டர்கள் இயக்கம் ஆமா சார் ஒரு எதிர்கட்சி பிரதான கட்சி நாளைக்கு ஆட்சிக்கு வர போறது கனவு காணல எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கு நான் ஒண்ணு கேக்குறேன் கட்ட பஞ்சாயத்தை ஒழிச்சிருக்கோம் திமுக ஆட்சியிலிருந்து கட்ட பஞ்சாயத்து நில அபகரிப்பு இப்போ கூட இந்த தணிக்கை அதிகாரி என்ன சொன்னார் அவங்க ஆட்சியில் இருக்கும்போது இது பதினாலாயிரம் ஏக்கர் ஆயிரத்தி இருநூற்றி இருபது கோடிய வந்து நீர்நிலைகள் ஒரு ஆக்கிரமிப்பு அது ஆக்கிரமிப்பு கட்சி உங்கள் கட்சியில் அந்த மாதிரி ஊழல் எந்த பணம் கொடுக்கறது ஓட்டு வாங்குறது அந்த காட்சிகள்லாம் எதுவுமே இல்லைன்றீங்க இல்லை கேளுங்க சீமான் என்ன சொல்றாரு தெரிஞ்சுக்கலாம் அம்மாவும் நாற்பது திருடர்களும் வருது <laughs> 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 பாலத்துல போற பஸ் எல்லாம் நான் கீழே கொண்டு போயிருவோம் சரி அப்புறம் அந்த மாடு மேய்க்கிறவர்கள்லாம் அரசாங்க பதவியில அவர் சொல்லிருக்காரு நான் மாடு மேய்க்கவங்களை குறை சொல்லல சரி நான் குறை சொல்லல படிச்சுட்டு வேலைக்கு வர்றது ஒரு வாழ்க்கை இல்ல அவரோட திட்டம் திட்டம் என்னன்னு கேக்குறாரு எங்க திட்டம் தான் செயல்படுத்திட்டு இருக்கல எங்க திட்டத்தை என்ன திட்டம் சொல்லணும் நாட்டிலே முதல் பெண் டமாட்டோ படை கொண்டு வந்தது இங்க காமராஜர் புரட்சி தலைவர் முதல் கையில தென்ன காமராஜர் கொண்டு வந்து அந்த அந்த வரம அந்த 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 மதிய உணவு திட்டத்தை சத்துணவு திட்டம் ஆகி எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேருக்கு பசியாற்றி இருக்காரு ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு உடனே வேலை ஆயா வேலை கொடுத்த இந்த இயக்கம் இந்த இயக்கத்துக்கு திட்டங்களை சொல்லிட்டே போனோம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வால்யூம் தரோம் விடிய விடிய படிங்க எளிமையான மக்கள் போய் அரசு மருத்துவமனையில பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அரசு மருத்துவமனை ரொம்ப இதா இருக்கா டாப்பா இருக்கா உயரத்துலதான் இருக்கா உயரத்தான் மருத்துவத்தை கொடுத்துறீங்களா நானே போன வாரம் அரசு மருத்துவத்துல தான் செக் அப் பண்ணிருக்கேன் நீங்களே அரசு மருத்துவமனையில உண்மையதான் சொல்லுவேன் பிரபாகரன் சொல்லிருக்காரு 
அவர் சந்திச்சது இல்லை அதுக்கே ப்ரூஃப் இல்லை என்ன ப்ரூஃப் பண்ணி காட்டுங்க அதான் ஃபோட்டோ புகைப்படம் காட்டுறாருல்ல அதை வந்து அந்த 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 இது என்னது ஃபோட்டோ ஷாப்பில் போய் மார்ஃபிங்கா ஆமாம் அவர் சந்திச்சதே இல்லையா சீமான் பார்த்ததே இல்லை பார்த்ததே இல்லை அவர் என்னமோ தன கொள்கையை தாங்க பத்து வருஷத்துக்கு மேலே கத்திக்கிட்டு இருக்காரு அது ஒரு வியாபாரம் அதாவது வெளிநாட்டு தமிழர்கள்ட்ட இன்னைக்கு நாங்கள் அறிந்ததும் எல்லாரும் அறிந்தது தான் இது ஒன்றும் ரகசியம் இல்லை வெளிநாட்டு தலைவர் நான் வந்து இதை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருப்பேன்னு சொல்லி பணம் வாங்குறாராம் உரிமையோ ஒரு ஒரு மக்களை வந்து மிஸ்மரிசு மாதிரி பண்ண கூடாது சரி இப்போ என்ன இலங்கை தமிழர்கள் தன்னுடைய வேதனையில அங்க உள்ள சூழல்ல போய் கிளம்பி உலகம் புல்லா பரவி உழைப்பால உயர்ந்து உயர்ந்தவர்கள் மரியாதைக்குரியவர்கள் சரி நம்முடைய உறவுகள் அதை வச்சு அவர்கள்லாம் வந்து பல ஏதாவது ஒரு குடும்பத்திலிருந்து ஒருத்தரை பிணமாக்கியோ எவ்வளவோ பணத்தை இழந்து தான் போயிருக்காங்க இழந்து பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறாங்க உழைப்புல முன்னாடி இல்ல அங்க எல்லாம் நன்கொடங்க பேர்ல எவ்வளவு எவ்வளவு சொல்லுகிறது இல்ல சரியா எந்த வழியா வருது அதெல்லாம் எந்த வழியில வருது அதை கண்டுபிடிங்க இது என்ன செவ்வாக்கிரத்துல இருந்து வருது சொல்லுங்கிருக்கா <laughs> அன்பால அவன் அது வந்து ஒரு 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 பேச்சு இது ஆனா கெட்ட வார்த்தை பேசக்கூடாது ஆனா அவருக்கு கெட்ட வார்த்தை உங்களுக்கு கிடைக்கும் <laughs> 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 நடக்கணும் <laughs> 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 பொருளாளரா <laughs> அப்பமா அவ தொண்டர்களுக்கு செய்யணும் ஒண்ணு பொதுவா கருத்து சொன்னேன் அவரும் கேட்டாரு அப்போ கருத்து சொல்றது என்னன்னா கருத்து சொல்லும் போது நீ பெரியவன் நான் சிறியவன் இல்ல அது ஒரு சமத்துவ நிலை அந்த விவாதத்தை உள்ளு வாங்கணும் அந்த என்ன சொல்ல வாரங்கிறது கேட்கணும் அப்பா மகனுக்கு சொல்லலாம் 
மகன் நண்பனுக்கு சொல்லலாம் எல்லாம் இந்த உலகத்தில் நம்ம கருத்து சொல்கிறோம் ஏன் பெரிய நம்ம கடவுளுக்கு நிகராக சொன்னவங்க எல்லாருமே பிரசங்கம் பண்ணவர்கள் தான் விவாதம் உண்டு சரி விவாதம் இல்லாமல் கருத்து சொல்ல முடியாது சரி நீங்க வந்து ஒரு கொண்டாட்ட மனநிலையில இருக்கீங்க இப்ப வெற்றி பெற்ற தருணத்துல நாங்க வந்து ஒரு எப்படி சொன்னா ஒரு புத்த தத்துவத்தில் இருக்கும் புத்த தத்துவத்துல இருக்கீங்க ஆமா அதாவது எல்லாமே சம நோக்கில் பார்க்க முடியும் இந்த வெற்றியை கூட ஒரு ரொம்ப வந்து தலைக்கெல்லாம் கொண்டு போல அதாவது ஒன்று ஒன்று சொல்றேன் தலைக்கு கொண்டு போல இல்லை இல்லை போ இல்லை ஒன்று ஒன்று சொல்றேன் அதாவது ஒரு தலைவர் காமராஜர் முதல்ல சேர்க்கும் போது சொன்னார் ஊருக்கு வரும்போது எல்லாரும் சந்தோஷமா சந்தோஷம் எல்லாரும் கொண்டு கொண்டாட்டம் ஒரு மகிழ்ச்சி தட்டிக்கணும் அப்போ அண்டவா நான் ஒன்னே ஒன்று கேட்கறேன் எனக்கு வந்து இவங்க எல்லாம் புகழும் போது எனக்கு தலைக்கணை தலையில ஏறப்படாது இன்னும் ஒரு விருதுநகர்ல சொன்னாரு சரி அதாவது நாங்க வந்து அங்க ஏத்தல இதை தலைக்கு கொண்டு போல ஆமா நாங்க உடனடியா உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்து டிசம்பர் குள்ள நடத்திருவோன்றீங்களே வெற்றிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் வெற்றி வெற்றியை தக்க வைக்கணுங்கிறது ஒரு அரசியல் யாருக்கும் உள்ளதுதான் இயல்பான நாங்க அரசியல் இந்த தேர்தல் நடத்துறது யாரு தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் ஆணையம் தானே ஆமா அதனுடைய அறிவு போறோம் எதிர்கொள்றதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குற
ஒரு இடத்துல குறையும் அது ஏற்றிறக்கம் உண்டு ஒரு ஒரு பாய்ந்து வரும் காட்டாரும் சமமாக போக முடியாது ஏற்ற இறக்கத்தில் தான் சந்திச்சு பள்ளத்தாக்கு எல்லாம் சந்தி தான் போகணும் அது மாதிரி அந்த ஓட்டு வந்து ஒரு தொகுதியில் வரும்போது அந்த பூத்துகளில் ஏறி ஒருத்தருக்கு ஏற ஒருத்தருக்கு இறங்க அது இயல்பு மொத்தத்தில் வெற்றி தான் பேசணும் சரி வெற்றி அஇஅதிமுகவுக்கு சார் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி வந்து எனக்கு எல்லாமே டாடி மோடி தான்ன்றாரு அது என்ன மாதிரி பாஷா சார் நீங்கள் என்றோ சொன்னது நான் கேட்கேன் நிகழ் காலத்தில் நீங்கள் நிகழ் காலத்தில் நீங்கள் நிகழ் கால கேள்விகள் நிகழ் கால கேள்விகள் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுங்க நீங்கள் எல்லா கேள்விக்கும் நிகழ் கால அது அன்று இல்லை அமைச்சர் வேற ஏதாவது பேசினா கூட இதை தான் மக்கள் நான் அப்படி சொல்லுவோம் ஒரு அமைச்சருக்கு பேசுறதுக்கு ஒரு உரிமை இருக்கு நான் யாரை இஷ்டப்படுறனோ அதை அன்பா சொல்றதுக்கு இருக்கு மோடி தான் ஒரு தலைவர் நான் ஒன்று கேட்க மோடி தான் அவருடைய தலைவர் அவர் அப்படி அப்படி சொன்னாரா இல்ல நான் கேக்குறேன் சார் மக்களுக்கு ஒரு நாட்டாளர்தா ஒரு டாடி தகப்பன் சொல்றதுல என்ன இருக்கு தேசபதா தேசபதாங்க அந்த தந்தைன்னு சொல்றோம்ல அது அன்பா சொல்றது அன்பின் அன்பின் உச்சம் அன்பின் உச்சம் தான் மோடிய டாடின்ட்டாரு அமைச்சர் இங்க நீங்க நீங்க அந்த நிகழ் கால கேள்வி வரங்க இப்போ அந்த சீன பிரதமர் சரி இந்திய பிரதமரோ மாமல்லைக்கு வந்து இது தமிழ சொன்னதோ ஐநா சபையில அவர் கனியன் புங்குன்றாங்க இத சொன்னதோ இந்த பேசப்படுறது அந்த மொழியும் இந்த பண்பாட்டையும் அந்த பிரதமரோ அவர் எவ்வளவு தூரம் ஆராய்ச்சி வருவாங்க ஏசில் லேசில் எல்லாம் ஒரு இடத்துக்கு வர முடியாது அப்போ அதனுடைய பாதுகாப்பு அந்த அமைதி எல்லாமே இங்கே இருக்குனால சரி சார் நான் இதே கேள்வியே இல்லை என்னொன்னு கேட்குறேன் இப்போ வந்து இப்போ இந்த ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னே சிறந்த நிர்வாகம் சுகாதாரத்துக்கு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் ஒரு பரிசு வாங்கிட்டு வந்து நிகழ் கால கேள்விக்கு வந்துடும் நிகழ் காலத்துக்கு வரேன் சொல்கிறேன் மோடி வந்து வேட்டி கட்டினதுனால தான் இவ்வளோ பெரிய வெற்றின்னு சொல்லி பாஜக தலைவர்கள் பேசுகிறாங்களே அந்த வெற்றி அவங்க கொண்டாடுறாங்க நீங்க ஏத்துப்பீங்களா அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க ஒரு வெற்றியை கொண்டாட எல்லாரும் வருவாங்க சார் ஆனா உண்மை இல்ல கேள்வி உண்மை வந்து உண்மையா இருக்கும் சார் நிகழ் கால கேள்வி நீங்க கேட்க சொன்னீங்க நான் கேட்டேன் நான் கேட்டேன் இது பத்தி இல்ல கூட்டணி பதில் தான் அவங்க கூட்டணி அவங்களும் உழைச்சாங்க அந்த வெற்றியில அவங்களும் கொஞ்சம் கொண்டாடுறதுல அவங்க உரிமையா அதை சந்தோஷமா சொல்றாங்க ஒரு இயக்கம் நாங்க கூட்டணி எல்லாருமே இருக்கும் நம்ம பாமக எல்லா கட்சியும் கூட்டணி தான் ஒரு அரசியல் வந்து தலைமையா அஇஅதிமுக வழி நடத்தல அது ஊர் கூடி தேர்வெழுக்கிற விஷயம் தான் எல்லாரும் சேர்ந்து போடுறது தான் அப்போ இந்த வெற்றியை நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் அது அஇஅதிமுக தலைமையாக இருந்து அது கூட்டணி கட்சிகளுடைய சேர்ந்து அந்த வெற்றி மோடி எதிர்ப்பாளைன்னு ஒரு பெரிய ஓட்டு வங்கிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக பெற்றிருக்கிறது இங்கே இருக்கிற மோடி எதிர்ப்பாளை ஆனால் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ கீழே இறங்கி அவங்க இப்படியெல்லாம் அந்த வெற்றியை கூட நான் எங்கள் மோடி வந்து அப் மோடி வந்து வேட்டி கட்டினதுனால தான் அந்த வெற்றின்னு சொல்கிறாங்க அதற்கு கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு நீங்கள் ரொம்ப எனக்கு ஞாபகம் வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் கருணாநிதி சொன்னது முரசலில் வந்து தான் இங்கே ஞாபகம் வரும் என்ன சொல்லுங்க அவர் என்ன சொன்னார்னா இது பாஜக பத்தி நம்ம குறிப்பா தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடமும் ஒரு தப்பா பேசிட்டு இருக்காங்க இளைஞர்களாகிய நீங்க அதாவது பொதுமக்களையும் திமுக உடன் பொறுப்புகளையும் சேர்த்து சொல்றாரு எல்லாரும் சேர்ந்து அது நல்ல கட்சி எடுத்து சொல்லுங்க நம்ம கூட்டணி போட்டிருக்காங்க நீங்க அதான் சொல்ல வரீங்க இல்ல கேளுங்க கலைஞருடைய குரலா இப்ப நீங்க என்ன சொல்ல வரேன் கேளுங்க அப்போ ஏதோ சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா அப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்க தவிர அந்த கட்சி அந்த இயக்கத்தை பத்தி மக்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறனால இந்த வெற்றினு சொல்ல வரேன் அவரு அவரே அதாவது அந்த எதிர்ப்பு கொள்கை எடுத்தவரே அது சரியா இருக்கும் கலைஞர் பேசின வரிசை உங்க வாய்ஸ் அது பாஜக நல்ல கட்சி அதனால அந்த கட்சியை பத்தி நான் கேட்கேன் மனசாட்சிக்கு விட்டுறேன் ஒரு இயக்கத்துக்கு மேல அந்த கூட்டணியில் இருக்கும்போது வாக்கு போடுறதோ வாக்கு சேர்ந்து விழுறதோ அந்த எல்லாரையும் பார்த்து தான் அனுசரிச்சு போடுவோம் ஒரு தலைமையாக அஇஅதிமுக இருந்தாலும் எல்லாம் அனுசரிச்சு தான் போடுவாங்க மக்கள் மக்கள் மக்களோட மனநில அது அந்த அதை நோக்கி அந்த கூர்ந்த ஒரு ஒரு பார்வையும் அந்த சிந்தனையும் இருக்கும் அப்போ நீங்க ஏன் அப்படி ஒரு அந்த கட்சியை அப்படி சொல்லணுங்கிற கேட்கறேன் அந்த கேள்வி போய் சொல்லுங்க ஒரு பிரதமரை கேட்கேன் ஒரு குறுகிய வட்ட ஒரு குரூப் தான் கோ பேக்னு சொன்னது ஆமா இல்லையா ஒரு உண்மையில் கேட்கேன் ஜனநாயகவாதியை அவங்க உங்கள நிறையாளர் உங்களுக்கு கேட்கேன் அப்படி ஒரு பிரதமரை சொல்லலாமா அது நியாயமா ஒரு 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 தமிழ்நாடு ஒரு மாநிலம் மத்திய அரசினுடைய தொகுப்புக்குள்ள தான் இருக்கு அதாவது அந்த பெரிய பானைக்குள்ள தான் அது இருக்கு நீங்களும் ஒரு நாள் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தினீங்க தெரியுமா காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க கோரி ஒரு நாள் உண்ணாவிரத உரிமை அது அதை செய்யலன்னா அரசாங்கத்தை வந்து விரைவா நமக்குள்ள உரிமைகளை அடுத்துச்சு போராட்டம் செய்யலாம் பிரதமருக்கு அது கடுமையான எதிர்ப்பு இல்ல அதுக்கு ஒரு நாகரீகம் இருக்கு ஜப்பான்ல ஜப்பான் நாட்டுல என்ன ஒரு ஒரு அரசாங்கம் என்ன செய்யும் அந்த கஷ்டம் சொல்லும் போது ஒரு சின்ன கருப்பு போயிடுச்சு தான் நம்ம நம்ம ஒரு மாதிரி இந்த கேரளாலையும் இது இது இருக்கு இந்த பஸ்ஸுக்குள
முயற்சிகளை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் வச்சுக்கிறது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உண்ணாவிரதமோ பல்வேறு விஷயங்களை தன்னுடைய கருத்தை ஜனநாயக உரிமையை கேட்கறதுக்கு கடமை இருக்கு சரி அதை தான் செய்யுது அதை ஏன் தப்புங்கிறீங்க அதிமுகவில் வந்து ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் இருக்கிறதா நீங்களாம் சொல்றீங்க உண்மை உண்மையிலேயே அதனால தான் அந்த ஓட்டுகள் அதிகமாக இருக்கு சார் அதி முழுசா அதிமுக பக்கம் தான் இருக்காங்களா எல்லாரும் இப்போ எல்லாரும் இருக்கும் எல்லாம் பிரிஞ்சு ரெண்டு மூணு கட்சிகளும் இருக்கு சார் ஒரு பர்சன்ட் கூட அந்த பக்கம் கிடையாது நூறு பர்சன்ட் அதிமுக தொண்டர்கள் இங்கே ஜம்மு இங்கே உட்காந்துச்சு அதுக்கு தினகரனும் சொந்தம் கொண்டாடுற கொண்டாடுறாரு எப்படி தினகரனும் சொந்தம் கொண்டாடுறாரு அதிமுக உண்மையான அதிமுக நாங்க தான்றாரு அவர் காஷ்மீர் இந்தியாவினுடைய பகுதி பாகிஸ்தான் கொண்டாடுனா அது எப்படி தப்பா இருக்கும் யார் பாகிஸ்தான் அவர் பாகிஸ்தானா இல்ல பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் கேட்டா அது தப்பு தானே சரி அதே மாதிரி அதிமுக இயக்கம் அஇஅதிமுக இயக்கம் இப்போ உள்ள தலைமைக்கும் தொண்டர்களுக்கு உங்களுக்கு தொண்டர்களுக்கு சொந்தமான இயக்கம் சார் உங்களுக்கே ஒரு நேரத்தில் நகைச்சுவையா சொல்லிட்டு போறீங்க தினகரன் பாகிஸ்தானா சொல்றீங்களா நான் கேட்கறேன் இந்த இயக்கம் அந்த தொண்டர்களுக்கும் இந்த தலைமைக்கும் பாத்திப்பட்டும் சரி அது அழகா போகுது ஒரு அழகான நதியில ஒரு ஓடம் எந்த செலனும் இல்லாமல் அதனுடைய பயணத்தை கொண்டு போகிற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஆனால் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதோ ஒரு சலசலப்பு இருக்கு உங்களுக்கு தான் பிரச்சனைங்க இந்த ஊடகத்துக்கு உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை சார் ஊடகத்துக்கு பிரச்சனை இல்லை சார் மக்களே கேட்கறாங்க சார் மக்கள் என்ன கேட்டாங்க மக்கள் அமைதியாக இருக்காங்க மக்களுக்கு தேவை அமைதி அப்புறம் நலத்திட்டங்கள் அவங்களோட தொழில் சரி அந்த டெவலப்புக்கு எல்லா வசதிகளும் கிடைக்கணும் அமைதி தான் மக்களுக்கு விருப்பம் அன்பும் அமைதி தான் மக்களுக்கு விருப்பம் மக்கள் செழிப்பா இருக்காங்க எடப்பாடி ஆட்சியில் அப்படி வச்சுக்கலாமா இது எல்லாம் நாய கடைக்கும் போயிட்டு வாங்க நாய இருக்குல்லா சரி துணி கடைக்கு போங்க எல்லாமே சந்தோஷமா வளமாக அழகாக இருக்கிறார்கள் இந்த வெற்றி தொடரும் நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்கு கண்டிப்பா தொடரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல நீங்க பாருங்க சரி ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு நூத்தி ஐம்பதுக்கு மேலதான் போகும் அமமுக அதாவது அதிமுக பிரிஞ்சு போனவங்களுக்கு என்ன சார் சொல்ல விரும்புறீங்க இப்ப இப்ப எல்லாரும் இங்கதான் இருக்காங்க யாரும் அமமுகவே இல்லையா போ அங்க அங்க வந்து அவரும் அவருக்கு டிரைவர் கொஞ்சம் தான் இருப்பாங்க என்ன சார் இப்படி இந்த பார்த்து நீங்க கூட சொன்னீங்க புகழேந்தி வந்தாச்சு நீ அப்ப இனி எல்லாருக்கும் வந்துருவாங்க அப்ப இருக்குது அந்த ஒரு ஒரு அந்த ஒரு ஏன்னா அரை பர்சன்ட் ஆட்கள் அங்கே இருக்காது அவரு அந்த இதில் டிரைவர் குடும்ப குடும்பம் கூட அவருக்கு சப்போர்ட் இருக்கீங்க சரி அது வரும் நிறைய பேர் வந்தாச்சு அப்படிதான் இருக்கும் இந்த இயக்கம் வந்து நீங்க உங்களுடைய தகப்பனார் எல்லாருமே எம்ஜிஆர் காலத்து அரசியல்வாதின்னு பெருமையா சொல்லிக்கிறீங்க எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்து தொண்டர்கள் நிறைய பேர் இன்னைக்கு திமுக நோக்கி போயிட்டாங்களே சார் விட்டுட்டீங்களே சார் யார் விட்டா செந்தில் பாலாஜி தங்கத்தங்க ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு ஒரு உரிமை இருக்கு எல்லாருமே எங்களுக்கு முன்னாடி இங்க இருந்தவங்க தான் நண்பர்களா இருந்தவர்கள் தான் ஒவ்வொருத்தர் இப்போ ஒரு வீட்டுல குடும்பமா இருக்கும் புது பொண்டாட்டி வந்தவொடனே தனி கொடுத்தனும் போவோம் இல்லையா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு உரிமை இருக்கு சரி அது அதுக்கு எங்க சேரும் போயிட்டு மனம் திரும்பி வருவார்கள் போனவர்கள் அடுத்த தேர்தலில் பாருங்க மனம் திரும்பி மன அமைதிக்காக இங்க வந்தே தீரணும் இல்ல அவங்களுடைய முதல் முதல் விருப்பமே வந்து அதிமுகவில் சேரணும் தான் இருந்தது ஆனால் இந்த ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் சண்டையால தான் அவங்களால சேர முடியாது போச்சுட்டு அவங்களே பல நேரங்களில் மேற்கோள் காட்டி நிறைய விவாதங்கள்ல பேசியிருக்காங்க இது ஏற்றுக்க முடியாது இது ஏற்றுக்க முடியாதா அவங்க அவங்களுடைய கோபத்தை அவங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை பிரச்சனை இருக்குங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னு அவங்க சாப்பிடாங்களே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் திமுக கூடாரத்துக்கு போறதுக்கு ஒரு சப்ப காரணத்தை சொல்லிட்டு போறது இங்க அவங்க என்ன விஷயம் இருந்தாலும் சரி தான் பேசலாம் ஒரு எந்த ஒரு விவாதம் நடத்திக்கலாம் தன்னுடைய கருத்தை எடுத்து வைக்கலாம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் முத்துசாமி வந்து அங்கே போனார் திமுக அப்போ நாங்கள் பேச முடியல அங்கே பேச முடியலன்னு அவர் சில கருத்துக்களை சொன்னார் உடனே அம்மா வெளிப்படையாக அறிக்கை கொடுத்தாங்க சரி முத்துசாமி வந்து கருத்தை சொல்லலாம் வரலாம் ஒன்று அம்மா சொன்னாங்க அவர் வரவே இல்லை நேரம் எங்கே போனார் எங்கே போனார் திமுகவில் போய் சேர்ந்தார் சரி அது அவருடைய ஒரு ஒரு இஷ்டமாக இருந்தது அவராக திமுக மேலே ஒரு காதலில் போயிட்டார் அதே மாதிரி ஏதாவது காரணம் சொல்றதுக்கு சொல்றாங்க இங்க கூப்பிட்டு பேசுறதுக்கு இங்கே சொன்ன பிறகு வரலையே சரி அவர் முடிவு எடுத்துட்டாரு அதே மாதிரி தான் இவர்களும் திமுக போனோம் அங்க போய் நாங்க உருப்படாம போனோம் இவன் முடிவு எடுத்தா நாங்க நிச்சயம் முடியும் சரி பொதுக்குழுன்னு ஒன்னு கூடி யார தலைமையை எடுத்தா நல்லா இருக்கும் அதிமுகவினுடைய எதிர்காலம் நீங்க எல்லாம் தொண்டர்கள் தானே சொல்லுங்க சார் மக்களுக்கு எங்க இயக்கத்துக்கு தானே சொல்றீங்க ஆமா உங்க இயக்கத்துக்கு தான் கேட்கறேன் நீங்க என்ன பேர் சொன்னீங்க இல்ல அதிமுக தானே அதிமுக தான் இல்ல இல்ல நீங்க நீங்க கேட்க அதிமுகவில எல்லாரும் சேர்ந்து இப்ப எப்படி இருக்கோ அதே தான் எடுப்பாங்க அதுல எந்த எந்த ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு நிறுவன சிபிஎஸ் தலைமை தான் அதிமுகவின் எதிர்காலம் இணைந்த கரங்கள் இணைந்த குரல் ஒரு மனிதனுக்கு ரெண்டு விழி ஒரே பார்வை சரி ரெண்டு விழி ஒரே பார்வை அதையே பார்வை ஒரே பார்வை ஒரே அந்த